נראה לי שאפשר להתחיל. תודה שהצטרפתם. בעצם מה שאתם רואים במסך זה, אתם יכולים לראות שזה השיעור העשירי שאני מעביר בבן גוריון, העברתי את זה השבוע, וזו הסיבה שבחרתי לעשות את זה. נדבר על מניפולציות. איזשהו קשר אפשר למצוא בתוך פרשת השבוע, יש את הפסוק על חילול השם, ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. אספורנו מסביר שמאחר שאתם רואים את פעולותיי, אז זה השלמות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לנו שהוא מושלם. אז מה שהוא עושה זה מושלם והשלמות והטוב, ואז אנחנו צריכים להידמות להשם. ואז הוא אומר, אל תחללו את שם קודשי בפעולות חסרות ומגונות. אז זה אומר שזה זה, זה, זה איזשהו ציווי כללי, שהוא אומר שאנחנו צריכים להיות בני אדם ישרים וטובים, ו, ועם זה אנחנו מגיעים לעניין של המניפולציות. האם זה חילול השם? האם זה מה שהשם היה עושה? אז קודם כל כמה שאלות שאנחנו ניגע בהן, איך מגדירים מניפולציה, כולנו יודעים את המילה, כולנו יש לנו איזה מושג, אבל בפועל מה זה בדיוק מניפולציה ומה זה לא? מה הן הדרכים שבהן מתרחשת מניפולציה באינטרנט, בפלטפורמות דיגיטליות וכל זה, 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 זה שונה מאנשים שעושים מניפולציות בשוק מחנה יהודה. מדוע מניפולציה נחשבת מגונה? וזה לב ליבה השיעור, כאילו אנחנו רוצים להגיע לסופו של דבר למה זה רע. אז בואו נתחיל עם ההגדרה מה זה בדיוק מניפולציה, בגדול אני מסתמך על איזשהו מאמר ענק שנקרא Online Manipulation על ידי סוסר וכמה מחברים אחרים שהם גדולים בתחום. קודם כל מסבירים <coughs> שיש שני, שתי דרכים איך להשפיע על אנשים דבר ראשון, אתה יכול לשנות את האופציות. אני אומר לכם, בואו נלך לאכול. בואו, אתם תבחרו. המברגר, פיצה, פלאפל. עכשיו, אני לא רוצה בשר, אני עכשיו רוצה להיות צמחוני, נגיד, אז, אז אני מוריד את האופציה הזו. אני אומר, בואו נלך לאכול פיצה או פלאפל. אז כבר בזה שאני משנה מה שהם קוראים מרחב ההחלטה, אני משפיע. זה דבר ראשון. לא אומר שזה רע או טוב, זה רק השפעה. אחרי זה יש עוד דרך להשפיע, אתה יכול לשנות איך שאנשים מבינים את האופציות, אני לא משנה את האופציות, אני אומר בוא נלך אמבר ופיצה ופלאפל, אבל אני אומר בנוסף שאני שמעתי שנותנים בירות חינמיות ב- ל- לפיצה, אז אני משפיע עליך על ידי זה ששיניתי הבנת הבחירות, אוקיי, זה דבר ראשון שצריך להבין, דבר שני יש שני סוגי um, השפעה, יש השפעה שנקרא שכנוע יש השפעה שנקרא כפייה. בואו ניקח את זה לפני הדוגמה. אז, אז מה שכתוב פה, שכנוע is the fourth right appeal. אני פונה אליכם בכנות. אני מסביר את עצמי. אני מסביר מה האופציות ולמה אני רוצה א', ב' וג'. אז, 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 אז עם הסיבות האלו, אתם תבחרו. אין כאילו לחץ פה, אני פשוט מסביר. יכול להיות שאני אומר, אבל אני רוצה פיצה בכל זאת, אני יכול לזרוק את זה, אבל עדיין כל ההחלטה על השולחן אתם בוחרים לפי איך שאתם רוצים. Um, לעומת זאת יש את הכפייה, אני אומר לא, או לא הולכים לפיצה או לא הולכים. Um, משהו יותר רציני, um, בשכנוע אני יכול להגיד אני מנהל הפרויקט ואני רוצה שתעבדו שעות נוספות, אבל אני אומר um, אני אתן יום חופש לשעות הנוספות, או אני אתן בונוס, אני אתן משהו, אבל אני מסביר את עצמי, אני מסביר את האופציות, ואתם תחליטו, תגידו, לא, יש לי ילד חדש, אני לא יכול לעבוד שעות נוספות. אני יכול לעשות כפייה, אני יכול להגיד, או עובדים שעות נוספות, או אני מפטר אתכם. עכשיו, גם פה, על אף שאני כופה את, ה, את, את מה שאני רוצה, את האופציות שאני רוצה שיהיה, עדיין ההחלטה שלכם, הכל גלוי, או עובדים, או מתפטרים. בסדר. עכשיו, זה שונה לחלוטין למניפולציה. מניפולציה is the intentionally targeted introduction of hidden influence. זה, אנחנו מכניסים השפעה נסתרת 
שמערערת את כוח, הקבל, את כוח קבלת ההחלטות של אדם אחר. אני לא אומר לכם שאני רוצה שתעבדו שעות נוספות, אני פשוט גורם לזה איכשהו שאתם לא רואים. וזה גם, דרך אגב, המניפולציה, או ההגדרה של המניפולציה, זה לא משנה אם זה לטובתכם או לרעתכם. זה עדיין נחשב מניפולציה ברגע שאני לא מגלה מה אני עושה לגרום לכם להחליט מה שאתם מחליטים. זאת הבעיה. ואז גם, אז, אז פה אתם יכולים להגיד, אה, ah, זה רמאות, אני, אתה פשוט משקר. לא, רמאות זה, זה כלי אחד של מניפולציה. יש הרבה הרבה דרכים איך לעשות מניפולציה, בשקף הבא נראה חלק מהם. אז לסיכומו של דבר, שכנוע וכפייה עדיין משתמשים עם התודעה שלך, כאילו אתה מודע לזה, ו- אבל מניפולציה מערער את, או מערערת את היכולת הזו להחליט בעצמכם. ומה שרע בזה, it undermines autonomy, זה, 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 זה פשוט חותר מתחת האוטונומיה של הבן אדם. The sense of authorship over decisions, כאילו כל אחד רוצה להיות המחבר של החיים שלו. זה אומר שאני עושה את ההחלטות משלי. ברגע שמישהו לא כופה, אם הוא כופה, אז בסדר, אני עדיין יכול להחליט, אני מתפטר, או מה שזה יהיה. אבל אם מישהו עושה מניפולציה, זה אומר שאני לא עושה את ההחלטה. המניפולטור עושה את ההחלטה, וזה בעצם גורם שהוא מחליט מה זה החיים שלי. אוקיי, okay. אז עכשיו, מה <אח> עוד <אח> יש <אח> בדרכים <אח> 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 לעשות מניפולציות? קוראים לזה הטיות קוגנטיביות. סליחה, מניפוליישן need not involve outright deception, זה לאו דווקא משתמשים ברמאות. The truth, האמת, גם אתה יכול להשתמש בזה, לשלוט על ההחלטות על ידי הטיות קוגנטיביות. זה מובא באופן חזק ביותר למודעות הציבור על ידי דניאל כהנמן ועמוס טברסקי. למי שלא מכיר, הם שני פסיכולוגים ענקיים ישראלים. שכהנמן um, הוא חתן פרס נובל בכלכלה קוגנטיבית. בכל מקרה, אז הם הביאו רשימה ארוכה של הטיות קוגנטיביות, זה רק חלק מהם, אם אתם תחפשו בוויקי יש מאות, לא מאות, עשרות, יש המון um, הטיות קוגנטיביות, אלו ב- בצהוב הם שייכים לפלטפורמות דיגיטליות. אז בואו נעבור על שלושתם. Confirmation bias או הטיית האישור אומר שאני נוטה להאמין במה שאני מאמין. אז um, אם אתה מראה לי, אני לא יודע, נגיד שאני חושב שגזר זה דבר בריא לאכול כל יום, ועכשיו אתה מראה לי כל מיני כתבים שמסתדרים עם ההבנה הזאת, אז אני מיד מאשר, אני מיד קונה. אז עכשיו, בינתיים זה לא רע, אבל אם אתה משתמש בידע הזה למכור לי דברים אחרים, ואני לא שם לב, ואתה, בוא נגיד שאתה רוצה שאני אבחר אני לא יודע, ביבי. ועכשיו אתה מתחיל לשים על, ה, על המסך שלי ביבי שאוכל גזר. אז זה כבר מתחיל ל, ל, לשחק עם הראש שלי. זה דבר אחד. הטיה שנייה זה נקרא הטיית העיגון. אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על מחירים כדוגמה, אנחנו עוגנים מה זה יקר ומה זה זול על ידי הדבר הראשון שרואים. אז אם אני הולך לאמזון, ועל המסך כתוב שם ספר ב-100 דולר, אז עכשיו אם אני רואה אותו עם פחות, אז אני אומר, וואו, זה זול. אם אני רואה אותו יותר, אז זה יקר. אני, אני פשוט עושה עוגן על הדבר הראשון, ואז עכשיו אמזון משתמש בזה, והם יכולים לזרוק um, ספר, עכשיו הוא במבצע של 50 דולר. אבל... מי אמר שזה לא היה חמישים דולר? הם משתמשים בעוגן או בהטיית העיגון um, לגרום לי לעשות החלטות שהן לא um, מבוססות על האמת. Um, ויש את ה-availability bias, הטיית הז- הזמינות, שאומר, אני נוטה להאמין בדברים שהם זמינים. הם נותנים איזושהי דוגמה של um, כתבות על התקפות כרישים. אם אני רואה אחת, שתיים כתבות על התקפות כרישים, אני אומר, וואו, יש המון התקפות, אני לא הולך לים. האם זה נכון סטטיסטית? לא, אבל פשוט הראש עובד ככה. אתה מתחיל לקבל הודעות, כולם מצביעים ביבי, אז אתה אומר, וואו, כולם מצביעים ביבי, אז כנראה כדאי לעשות את זה. 
אני סתם זורק דוגמאות כאלו ואחרים שמשתמשים בהם בפלטפורמות דיגיטליות. אתם יכולים לחשוב על, על אחרים. עכשיו, אם זה... עכשיו, למה זה לא עובר לי? אוקיי. מה בדיוק הבעיה? מה הלא מוסרי במניפולציות? אז כבר נגענו בסיבה אחת, וזה האוטונומיה. אנחנו מעריכים אוטונומיה, שכל אחד מחליט בעצמו, כל אחד בעצם עושה מה שנראה לו. ברגע שאתה נכנס לאוטונומיה של מישהו, אתה מפר איזשהו עיקר של הבן אדם. עכשיו, הם כותבים פה, ססר המאמר שציטטתי, Autonomy is not the absence of influence. זה לא שאין בכלל השפעות בחיים. יש את הטבע, יש את הבית, יש את, ה, את החברים והחברה והסביבה, וכל הדברים האלה הם כן משפיעים עלינו. אבל עדיין יש לנו את ההחלטה בידינו. עדיין אנחנו שולטים בעצמנו. To be autonomous is to be part author of one's life. אתה כותב את הסיפור של החיים שלך. אבל... It is this authority of one's reasons that manipulation subverts. הסמכות הזה, הסמכות הזאת שאני מחליט מה שאני רוצה להחליט, מניפולציה בעצם מערערת את הסמכות הזאת. מה זה אומר? זה אומר שוב פעם, שבמקום שאני אחליט איפה שאני אוכל או למי אני מצביע, אתה עושה מניפולציות. ושוב פעם, זה לא שכנוע וזה לא כפייה, זה מניפולציה, זה אומר שאני לא רואה מה אתה עושה לי. אתה משתמש בהטיות, אתה משתמש ברמאות, אתה משתמש בדברים על מנת לגרום לי לעשות מה שאתה רוצה. אז אני לא כותב את, החיים, את הסיפור החיים שלי. עכשיו הם ממשיכים ואומרים, ואז זה מערער את, ה, את, את כל הדמוקרטיה. Since autonomy lies at the normative core of liberal democracies, the harm to autonomy rendered by manipulative practices extends beyond personal lives to public institutions. הכוונה פה שעל בסיס מה הדמוקרטיה? על בסיס שכל אחד ואחד בתוך המדינה בוחרת בעצמו מה לעשות. אבל אם יש מניפולציות, אז זה אומר שהמניפולטור בעצם בוחר את ההצבעות ואת ה, את, את מי ששולט במדינה. אז, 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 אז מניפולציה זה רע לאינדיבידואל וזה גם רע לחברה, למדינה. אין דמוקרטיה אם מישהו אחד עושה מניפולציה על, על חלק רב מה, מהציבור. אז זה גם uh, מה שרב סולובייצ'יק אומר פה, אפשר לי, למצוא את זה במילים שלו, הוא אומר, The greatness of man, הגדלות של האדם, his dignity and his creativity, הכבוד שלו והיצירתיות שלו, is expressed in his freedom of will and in his ability to choose. זה, הכל זה מתבטא בבחירה חופשית. וה, וה, והרצון, הביטוי של הרצון שלי, יש לי אפשרות להחליט מה שאני עושה, ואז אם לא, אז אתה פשוט שולל את הגדלות של האדם, אתה פשוט מוחק את זה. זה מרב סולובייצ'יק. עכשיו יש שלושת הגדולים במוסר החילונית, קאנט, וקאנט אומר Um, when manipulated people are treated purely as means and not at the same time as ends. אחד מהנוסחאות של הצו הקטגורי של קאנט אומר, אתה חייב להתייחס לכל בן אדם כתכלית ולא רק כאמצעי. לפעמים אנחנו משתמשים במישהו אבל עדיין אנחנו מתייחסים אליו כתכלית, כ- כבן אדם ו- ועם ערך בפני עצמו. אבל אם אתה עושה מניפולציה לא אכפת לך ממנו, אתה, אתה פשוט משתמש בו לצורכיהם. אז זה, זה, זה הרעיון של um, למה קאנט היה אומר שהמניפולציה הוא רע. ג'ון סטוארט מיל יש לו את העיקרון הנזק שאומר, המטרה היחידה אשר למענה אפשר להפעיל כוח בצדק כלפי כל חבר בקהילה המתורבתת בניגוד לרצונו היא כדי למנוע נזק לאחרים. אי אפשר לחפות עליו בצדק עשייה 
או הימנעות מעשייה, מפני שיותר טוב יהיה בשבילו. אז גם פה שומעים את הרעיון של מניפולציה, לא משנה אם זה לטובת הבן אדם או לרעתו. ברגע שאתה אומר מניפולציה, הוא מניפולציה, פה הוא דיבר על כפייה, אבל אפשר לקרוא לזה גם בתוך מניפולציה, שאסור לך להתערב בחיים של אחרים, אלא אם כן הם יגרמו נזק לאחרים. והאחרון, אריסטו, יש לו מה שנקרא virtue ethics, שכל בן אדם צריך לשאוף להיות צדיק, טוב, ו- ואז כמובן הוא אומר שמניפולציה זה דבר רע וזה גם כולל גאווה. למה זה כולל גאווה? בגלל שזה כאילו המניפולטור אומר, אני יודע מה זה טוב לך. אז, אז זה גאווה, מאיפה אתה יודע את זה? למה אתה שולל את האוטונומיה של בן אדם אחר להחליט לעצמו? עכשיו כל זה, חוץ מרב סולובייצ'יק, זה אלו הגישות החילוניות. מה היהודים אומרים? אז יש לנו מושג שנקרא גניבת הדת. הגמרא אומרת בעצמו, ואמר שמואל, אסור לגנוב דת הבריות, אפילו דעתו של עובד כוכבים. פה זה אפילו, זה מאוד חשוב, כי עובד, כוכב, עובד כוכבים הוא כאילו הבן אדם שהוא הולך נגד היהדות וכל מה שאנחנו מאמינים. על אף שהוא עומד נגד האמונה היהודית, אנחנו אומרים אסור לעשות מניפולציות, אסור לגנוב דעתו. עכשיו, מה זה לגנוב דעתו בכלל? הרמב״ם מסביר. אסור לאדם להנהיג עצמו בדברי חלקות ופיתוי, ולא יהיה אחד בפה ואחד בלב, אלא תוכו כברו, והעניין שבלב הוא הדבר שבפה. ואסור לגנוב דעת הבריות, אפילו דעת הנוכרי. עכשיו פה, זה גם מאוד חשוב להדגיש כאן את העניין הזה של אפילו דעת נוכרי. בגלל שבזמן הגמרא, בזמן הרמב״ם, ולצערנו הרב, בזמן משך ההיסטוריה של היהודים, הגויים הפעילו אפליה קשה נגד היהודים, והיה כאילו טבעי. שהיהודים גם מפלים נגד הגויים, ואפשר לראות את זה פה ושם, אבל פה אנחנו רואים שאפילו שהנוכרים לא נוקטים דברים כאלו כלפינו, אנחנו אומרים אסור לגנוב את הדת, אפילו אלו שגונבים את הדת שלנו. ואז אומרים פה, ואפילו מילה אחת של פיתוי ושל גניבת דת אסור, אלא שפת אמת ורוח נכון ולב טהור. ואם זה לא מספיק, אז התוספתא מביא שבעה גנבים, והראשון ראשון ביניהם גונב דת הבריות. חשבת ששודד בנק, מאפיה, כל מיני אנשים ש, שגונבים הם הרעים? לא. הראשון הוא גנב, גונב הדת. מדהים. והריטווה גם אומר גניבת דעתו של, של נוכרי, כתבו כיצד רבותינו בשם בעלי התוספות, שהוא איסור תורה. זה, זה, זה דאורייתא, זה לא סתם רעיון יפה. זה איסור דאורייתא דנפקלן מדכתיב לא תגנבו ולא תכחשו. מעניין שהרב שה, הרש גם הולך בכיוון הזה והוא מסביר, לא תגנבו, אל תגנבו. אל תגנבו um, בעורמה כדי לזק, לזכות ביתרון שלא כדין, שהרי זה מושג הגניבה במשמעותו הרחבה. מילת כנף, ולהיעלם, זאת אומרת כנף זה להיעלם, כל מעשה הנעשה בחשאי ושלא כדין. אז פה להיעלם. בחשאי, זה בדיוק המילים שדיברנו על, עליהם להסביר מה זה מניפולציות, שאתה לא מגלה בעצם מה שאתה עושה. כבר נתקיימו בו סימניה המובהקים של גניבה. ו, ו, ואז הוא ממשיך ואומר, לא תגנוב, הוא כולל גניבת הדעת. מה שמאוד מעניין, הוא ממשיך ומסביר איך זה משפיע על החברה. והוא אומר, לא תגנובו, מדובר כאן באותם סוגים של גניבה, שקר ושבועת שקר, היכולים לחדור בכל חיי המסחר והחברה. פה הוא מדגיש שזה לא עניין אינדיבידואלי, זה יכול לדפוק את כל החברה, והיהדות רוצה הרמוניה בכל החברה, לא רק בין, בין בני אדם יחידים. ולא עוד, אלא שיכולים הם להיות האופי השליט באומה. ומתוך שהכל דשים בהם, וכבר ניטל מהם אות הקלון של הפשע, גדולה מזו, 
הם נחשבים אומנות הראויה לשבח ולכבוד. המדהים ברעיון הזה שהוא אומר ש... ברגע שאנשים מתחילים לקבל את זה, הם מתחילים להעריך את זה, הם מתחילים לראות יצירתיות בזה. ואז זה בדיוק מה שמצאו במחקר ב-Scientific American ב-2017. We found that unethical behavior spread more or less quickly within a group depending on how creative those behaviors are. הוא אומר שמתפשט כל מיני מעשים מגונים, לא אתיים, לא מוסריים, ברגע שאנשים מעריכים אותם כיצירתיים. An ethical behavior is contagious when it is seen as normative and legitimate. אז בעצם זה בדיוק מה שהרב הרש אומר, כאילו ב- ב- במילים אחרות הוא אומר, אנשים מעריכים, וואו, זה, זה היה קשה לעשות, uh, בנית איזושהי uh, מערכת uh, machine learning, השתמשת בהטיות קוגנטיביות, וואו, זה פשוט אומנות. אז מה רע בזה? אז ואז אנשים מתחילים לעשות את זה עוד ועוד יותר. אז הם כותבים, So next time you find yourself smiling at someone who was able to get around the rules, הפעם הבאה שאתה מחייך על מישהו שעקף את החוקים באופנים, באופ, באופן יצירתי, make sure you do not lose sight of the fact that he or she may have crossed ethical boundaries. אז צריך, צריכים להיות בטוחים שלא מדובר על מישהו ש, שחצה את קו המוסר. אז זה מה שאני רציתי להסביר לכם, זה מתקשר שוב פעם שאנחנו, חילול השם זה לא רק בכיוון השלילי וזה גם הכיוון החיובי, אנחנו צריכים להיות קדושים, זה מה שכתוב פה ולא תחלל את שם קודשי, לא לעשות מניפולציה ולא לעשות כל מיני דברים רעים, אלא להידמות להשם ולהיות צדיקים כמה שאפשר. תודה רבה.